圣朝越方繁盛，我憧憬已久。今日所见，果然让他国望尘莫及。音乐之界在于无界，各国亦有自己的特色。若以相通之理演奏其差别，才能体现音乐的真谛。陆郎君对乐理见识深刻，十分难得。我听遍所有曲目，亦发现很多曲目万变不离其宗。郡主，参观之行完毕，不如放松一下。我们这儿有许多街头游戏，比如投壶，就很有趣。不知郡主可愿尝试啊？投壶，我自小对这些不感兴趣。若要放松，陆某倒是有个想法，不知道郡主是否喜欢？陆郎君但说无妨。郡主精通各国曲目，不如我们就让郡主弹奏曲子的前五个音阶，由我们四人摇铃抢答曲名，回答正确多者获胜。郡主觉得可好？好。广陵散。关山月，云水吟，阳春雪。梅花弄，比分如何？三位郎君持平。我再弹奏最后一首，胜负几分。凤凰于飞。点绛夜。若三位郎君再无答案，此次比赛就以平局而终。其实这首曲目是《山涧夜月》。《山涧夜月》是经典曲目，我的启蒙之曲，温暖抒情。郡主方才弹的五个音阶力道十足，杀气腾腾，与之完全不符。《山涧夜月》曲目舒缓，一直是以拇指挑动琴中作为开端，以示曲子的圆润。可这首曲子是经过改编的，原来的《山涧夜月》始于两百年前的大夷朝。当时战乱不堪，敌人在破国之时失衡变夜，护国大将军带着小皇子退到了江边。那一夜，月色明亮，江水平静，于是大将军便写下了这首《山涧夜月》，而其前五个音阶，便是他难以抚平的戾气。可是小皇子在他的怀中，依旧哭闹不止。大将军
，这便静下心来，以安静、舒缓的曲调，去安抚小皇子。后来这首曲目因为丢失而残破不全，世人皆知这首曲目令人宁心，却不知其背后的故事。大义便是我国的前身，两百年已过，连我们的子民，都很少有人知晓。没想到陆郎君如此博学，探究秦越到如此地步。景年兄，你的才华平时不显山不漏水，今日反而让我们开了眼界了。郡主，午膳时间已经到了，我们备下了微薄的菜肴，还请郡主赏脸。嗯，吃饱了。在你们这儿吃有什么意思？我是美食行家，吃饭这事儿得听我的。郡主，不如我带你去一家宝藏店铺，一般人肯定不知道。好，刚好我也想尝尝这圣朝菜肴，陆郎君觉得如何？郡主吩咐便是。哎，一会儿给你留个地址，大家各自乘马车前去。这似乎不是用膳之地，陆郎君这是何意？郡主剔透玲珑，何不猜猜陆母的心思？声东击西，你故意支开他们，人肯定是有话要说。陆郎君心怀坦荡，有话不妨直言。其实我是想请郡主为我右教坊指点一二。要我指点？上元节将至。贵妃突然要求各教坊加入舞蹈的元素，可我右教坊向来以乐曲见长，郡主舞蹈基础深厚，一定有速成的办法。我想问个问题，还希望你据实以答。陆母知无不言。今日一开始，你是否已经打定了这个主意，所以才会有猜曲比赛？是。目的是让我看到陆郎君优人一等。对你另眼相看。是。陆郎君步步算计，就不怕我生厌？可那故事是真的，不是吗？曲高和寡，我以为郡主也在寻求知音不错，知音难求，尤其是这么睿智的知音，无处可寻。哎，喝不下了，胃里都能养鱼了。奇怪，都等了一个时辰了，他们怎么还没到？新茶来了，客官，您的茶。我问你，哎，与郎君今日定的可是这间房？哪个与郎君？就那个厨子，自称美食行家的。啊，您说的是与师姐与郎君吧？他今天没有订房间啊。可气，又着了他们两个人的道。谭熙身若浮萍，今日不知明日事，着实不能收受郎君的信物。感念郎君，愿郎君得良人，密加配。哎，谭熙，我已知姑娘心意，不敢多做纠缠。可是既已入心，实难忘怀，还请姑娘。满足我最后一点愿望，郎君，请说。我曾听闻，越人都有自己独特的技法，我想请姑娘为我弹奏一曲《踏穿》，让我咏寄姑娘的琴声，可以吗？可
可我今日出门匆忙，并未带乐器。我准备了。我只想将姑娘的琴音深埋心底，在倍感思念之时，可谓心底孤寂。若姑娘为难，我便不再强求记住，管好你的嘴。明白，老爷，您可看清楚了？你是谁？为何要尾随于我？宁远伯伯，求求您救救我和我妹妹吧！这位姑娘，你找错人了，我不是你要找的那位叔伯。宁远伯伯，你还记得这块墟吗？是当年您和我父亲结交时的信物，墟上的青竹纹路，是您亲手刻上去的，因为您喜欢这株高洁。来，宁远伯伯，我知道您现在尊为教方士，与往日的身份不同，不愿与我们这些贫贱之民相交。可若不是走投无路，我是不会来找您帮忙的。你是向水的女儿，文君。您和我父亲结拜那天，我偷偷躲在水缸后面观看，所以记得您的样子。不瞒您说。我跟了您有几日了，我只事关重大，只有借无人的时候才敢上前。嗯，文君，你怎么会来上前？到底发生了何事？去年我父亲因病离世，他最大的愿望就是能够在京城的乐房弹奏一曲。我和妹妹为了能够完成父亲的遗愿，所以进京。谁知刚一进京就遇到了黑月房对我们整日的谩骂毒打，我实在是受不了了，所以偷偷跑了出来，寻求您的帮忙。岂有此理！那你为何不去报官？官官相护，谈何容易？有一个人偷偷跑出去报官，谁知官府却草草了事。没过几日，月房又继续开张，凡是那个报官之人。贪赃毒打，如今越方杂乱无章，这背后又牵扯许多利害关系，世道混乱，有人鱼目混珠，所以方才我才不敢贸然认下你。完全明白。嗯，对了，方才你说你还有个妹妹，她现在身在何处啊？她现在还在越方之中。你先别急，此事还需从长计议。待我周全后，定会救你们俩出来。宁远婆婆，我和妹妹的性命就交在你手中了。好。对了，你来找我的事，可还有别人知道？文君知道情重，绝对不会向任何一个人透露任何一句话的。老爷，查到他的住处了，在城外的一间破庙里。
没想到啊，我改头换面这么些年，居然还是被认出来了。我以为冀州那些贱民早就成归成，土归土了。老爷，那姑娘知道您的真实身份，我们要不要？不可轻举妄动。若让自己手上沾满鲜血，再怎么洗，都会留下痕迹。是。正好这几日，我要去几个州郡巡视教方情况，他找不着人，自然便回冀州去了。是。老爷回来了。嗯。我不在的这几日。家里可还太平啊？一切太平，就是前几日有位姑娘来找过老爷几次，门子看她一身穷酸样，就没让她进门。后来她在门口等了几天，就不见了。哦，对了，夫人还问过她的身份。各位大人，来吧，嗯，来，请喝。谈的什么破玩意儿？小二，把它给我换了。关于您息怒，立马给您换啊！骚气封侯执法，文君他妹妹果然还活着。他,他们现在突然来，我们就必须得把这。雨师姐，你去哪儿了？我在膳房都没找到你。嗯，那个今日有家店面需要试吃，我早就答应人家了，但是我记错了日子，所以就急匆匆的去了。嗯忘了通知你了，那你有没有带好吃的回来？有啊，这都是给你带的。来，这是什么？打开看看。哎，你们回来了。你看看这个。女郎君可真疼心啊！去陪郡主也不忘带了好吃的回来给她。这一点，我们家郎君又差远了。你不是去探店了吗？呃，我好像忘了什么东西在外面。啊，是是啊，我探店去了。真的，不信你问年年。我不想说谎，我们去陪郡主游览。哼，游览？你带他不带我？还骗我？你个骗子！哎，星儿，星儿。
几年，你拆我台是吧？好，来吧，互相伤害吧。李姑娘，我告诉你，他今日孔雀开屏了，已和郡主引为知己，有备，难得。仙儿，仙儿，孔雀开屏，怎么开的？错位排练重点突出，分声部进行舞蹈的叠加，既可以突出我们声乐的长处，又可以规避掉所有人集训的难度。挑选几名有舞蹈功底的乐人进行培训即可。郡主这番设计真是精妙，确实如此。看来郡主也难逃陆郎君的风采，否则一面之缘，怎么肯屈尊为右教方设计方案呢？无关风采，知己难求。啊，红颜知己也是知己，不知道陆郎君说的是哪一种呢？对于陆某而言。知己跟红颜是两种。这是我，陆郎君，这是在偷偷画我。上元相近，各国使臣已陆续到达驿站。圣人特意安排了春华院给各位使臣居住。春华院刚刚修建完成，恢宏大气。圣人此举不仅礼待外宾，更是彰显国力啊！是啊，是啊，春华院是不是与各州郡教方的名城馆相邻？这。正是我招诸位前来商议的要事。各州郡地处不同，习性不同，同住一起，难免会生出摩擦。倘若在各国使臣面前丢了颜面，可不是你我几人能担待得了的。魏公，玉罗国使臣求见，说有要事和你相商。好，诸位，稍等片刻，我去去就回。好。李公说的是啊，这才是男子，要好好准备。嗯。教方士，见谅，内急，内急。哎呀。几位，请自便。越人的越级虽然都归各自教方保管，可在太上寺必须要有一份存底。若如今年未造檀溪越级，究竟魏哲是被蒙在鼓里，还是与他一丘之貉？
假月起，空喉执法。这个叹息定是文君的妹妹。看来右教坊之内，剑级越人不止一个呀。杜景年，你究竟在计划什么？是对平民入教坊并未死心？还是你知晓了我当年之事，所以收留叹息，伺机而动。山雨欲来，杜景念，就看你有没有能力遮住这片风雨。老爷，陆郎君到了。请进书房。哈哈哈哈哈哈！哎呀！看来这一局又要你来收拾棋子了。与伯伯技艺精湛，几年始终无法企及。我一直觉得你是个聪明孩子，而聪明的人大多善于自保，有时候输比赢要更加轻松。青年，你瞒了与伯伯多少年？每次都是这番境地，你看似从不进去，却渐渐引我入绝境。直到这几日，我才研究透这棋局变化。原来你早就胜券在握了。父母先逝，伯父待我如己出。如今有时间对弈，共享天伦，以示幸事。我又何苦要执着于输赢？确实比吉尔懂事啊。对了，今日叫你前来，就是想问你，此次上元比拼，突然加入舞蹈，这右教坊可还能招架呀？伯父放心，景年自有办法。嗯，那就好。与伯伯对右教坊可是寄予厚望啊。若能胜出面圣，就算拼上我这把老骨头，我也一定要向圣人谏言，让你。官复原职，切不如此。景年不想让伯伯涉险。涉险？何出此言？当年被贬，圣人圣度，如今景年只是一个普通的乐师，也算怡然自得。官场险恶，景年已经不想再参与其中了。不错，能全身而退，也不失为一种福气啊。这套白玉棋盘，你惦记很久了吧？今日与伯伯，就赠送于你。多谢于伯伯。嗯，这套棋盘的棋子，乃是白玉所制。白玉易碎，每走一步，皆要三思。
清楚，您编排的舞蹈真是精妙绝伦。是啊，虽然只练习了两三次，但我们就能配合的天衣无缝。郡主心思果然灵巧，能用人之长，将星儿的武术跟宋姑娘的舞蹈完美融合，既不突兀，训练起来难度也不大。陆郎君过奖了，是诸位聪慧才能配合如此默契。郡主不必自谦，此舞不仅将舞曲完美融合，更能体现我盛朝。愿与邻国世代交好的包容之心。陆郎君心思成名，看透了武中含义。可是我们大家还没懂呢，需要陆郎君赐教。星儿和宋傲琴，分别代表圣朝和邻邦。而郡主，虽为异国人，却心系中原，在此结下许多知己良朋。两国之争，则亲人百姓受苦。两国之和，则众人有爱。郡主以武御世，胸襟让人佩服。这位便是右教坊的琵琶主位李姑娘吧？李姑娘技法卓然，我早有耳闻。今日得见，果然不同凡响。彼此彼此。嗯、郡主初到上京，还没四处游玩吧？不如就请陆郎君作为向导，那就要看陆郎君的心意了。上京繁华，人杰地灵，几乎人人皆爱取悦。除了官办教坊，这几日我也走访了几间民间乐房，其中不乏乐人出神入化的弹奏。只可惜，民办乐房龙蛇混杂，倒是辜负了那乐人的记忆。郡主身居骄阳之位，却能低头看见尘埃之处。实属难得。不敢劳烦郡主。对不起，陆郎君，我太入神，不小心打翻了参汤，弄脏了你的曲谱。无妨。郡主觉得今天大家的舞蹈怎么样？仍可提高。陆郎君，你看我做了什么？郡主也在呢。李姑娘，这个是给……这个是我饿了给自己做的加班夜宵。正好，我与陆郎君正在商讨今日的练习。一起吧。嗯、不好意思，郡主。我还有事，就先不奉陪了。教坊此事没有训练，你有什么事？我确实没什么事，但是好像妨碍了陆郎君的好事。李姐姐。你说他为什么要骗我呀？迷汤人人欣赏，假话人人爱听。可这是他第一次说谎。人无忠心，不可立于世。我明白了。那我绝对不会原谅他的。倒也不必如此决绝。生活在这红尘纷扰的世间。谁的人生都没有一点错落吧？什么意思啊？坚持底线，即便心里原谅他了，你的态度上也不能轻易表现出来。没有代价的谎言只会接踵而至，没有代价的原谅，也是一文不值。那我该怎么做？星儿姑娘，你快去看看吧！刚才与郎君被人抬回来，好像说是腿摔断了啊！坐下
。哎呀，怎么摔成这样了？郎君偏偏这个时候出门了，这可如何是好啊？雨师姐。于郎君，上进动武一百天，你可千万不能乱动啊！别拦着我，午膳时间到了，我还要给星儿做九只羊肉呢。哎呀，啊，星儿姑娘，你来的正好，那事儿就交给你了，我去把郎君给寻回来。哎呀，怎么摔成这样？哎呦呦呦呦！都怪我自己不中用。本想上山给你采药，给你做药膳粥，没成想从山坡上滚下来了，腿也摔断了。为了我，你可真是煞费苦心啊！心儿，为了你，我什么都愿意做。上次骗你是因为……实不相瞒，我之前学过一点接骨术，我可以帮你诊治一下。哦，不用。啊！